公子，子言，你去打些水，我要给他擦一下脸。公子，我们对这里的地形并不熟悉，最好还是不要轻易走动。眼下最重要的，是能让他尽快醒过来。公子，他是昏迷，还是不要太挂心上。我们这么多人，从离火中逃出来尚属不易，现在最重要的。就是要抓紧一切时间，赶紧逃离这里。子言，你出去吧，留我陪着他就好。公子，出去。我知道你的左右为难，我知道你的痛苦，但是从现在起，把这一切交给我吧。我不会再让你涉险，不会再让你被别人利用。我会好好守护你，你一定要给我这个机会，君父。舅父，舅父，舅父。咦，主上，他们往那边去了。等等。再让他受骆驼颠簸。轻点吧，他没有鼻息，也没有脉象，证明他已经死了。既然死了，我就不能让他再拖累公子。公子，别再说了，子言，你走吧，别管我。为了救公子，已经有那么多人死了。公子现在跟我说，让你留下来送死是吗？你别再说了。现在就走，公子，他已经死了。我必须救活他。你不可能救活他。谁说的？我可以。你果然来得很快。我必须来救军服。
先看看我。你不是说你来救军服的吗？你不是爱他吗？你快来救救他！你快来救救他！你快救他！救他呀！你也知道，军服看似活着，其实已经是个死人了。他是靠体内的胶珠而活。胶珠是靠吸食人的美梦修炼，但必须要做到无悲无喜。他体内的胶珠裂痕越来越深，就目前来看，以我的医术，也没有办法让他醒来。君福已死，连你都无法令他活，一定有办法救他，你救他呀！我毕竟是和他成过亲的，现在只要你愿意将他交给我，作为天子妃下葬，我就封你为陈国的王。既然你说君福已死。他以何种身份下葬？重要吗？至少可以成全天子的颜面。这是你目前最有利的选择。我不需要别人为我安排什么。一个男人，即使再无能，起码要保护两样东西：脚下的土地和怀中的女人。你可不要错失了良机。脚下的土地和怀中的女人，都是要自己去争取的。而不是用来出卖，或者交换。你果然不为所用啊！其实目前军服是一种假死的状态，因为它用情太深，体内的胶珠裂纹越来越深，生命的流逝也越来越快。如果一直这样的话，他真的会死吗？也许会，也许不会。但即使他醒过来，也如同回光返照，随时都会死去。那什么办法可以挽救？目前能救军服的办法，只有一个。军服是靠胶珠的支撑而活着，而这颗胶珠是我给的，因为九州之内，只有我们军家祖传的这一颗胶珠，所以他一直对我怀有歉疚之情。但是。我知道这世上还有第二颗胶珠。传说这颗胶珠在迷雾森林，是迷雾森林。你想利用我找到迷雾森林，你就不怕被魏国公知道，对你有所猜忌？魏国公的想法再清楚不过了。他最终的目的就是取代我。我的这个龙椅，是九州所有最有野心的人。最终的目标。以前我什么都不在意，但现在我在意，因为我要做真正的王。你为何要将这些告诉我？因为你是我最强的对手。但我可不想做你的奴隶。我知道，你根本不稀罕我这个天子之位，但是。你有比王位更让我渴求的东西，这才是我真正想要的。这就是今天我给你下的战书。我要夺回军服，用我自己的方式。军委说到就到，说明这里很危险，我们还是尽快离开。不必过于担心，军委不会对我怎么样的。军委不会对你怎么样，那其他人呢？魏国公的那些人，还有陈国的那些人，会放过我们吗？既然你知道危险，为何还要引军委前来？不是我把军委引来的。以你的逆神术，如果不是故意让军委察觉。他是不会找到这里的。我是为了你，你这么爱他吗？明明是他把你害到这个地步，你还这么爱他吗？我一直都知道你在背后的动作，也知道你在我身边的动机并不单纯。你毕竟是刘浩的人，还是父王，或者其他什么人的爪牙。不过我都不在乎
，子言，因为小的时候，你曾经照顾过我，我早已视你为亲人。但这一次，我绝对无法忽视你对军服的敌意，我绝对不会允许你伤害我所爱的人。你说，你这么做究竟是为什么？为什么？我告诉你为什么。你要保护你爱的人，我也要保护我爱的人。我要保护你，保护你此时的平安，保护你平安的登上王位。你的心我明白，但是有些事不能强求。强求？强求什么？强求公子对我的爱吗？我现在只是在想。宁可我自己粉身碎骨，也要保护你平安登上王位。我这么做是因为，即使我得不到你的爱，也算了却自己的一个心愿和一份责任。这也是一种爱，你懂吗？可你也不能因为这个，去伤害一个无辜的人。无辜？你扪心自问，他是无辜的人吗？我为什么要这样一次一次的伤害他？是因为你跟他在一起的时候，永远会受伤害。我所做的一切都是在保护你，你不知道吗？有些事你不明白，君父自有他的苦衷。君父有苦衷，你在为一个伤害你的人着想，而我所做的一切是在为公子着想。你却从来不会为我着想。无论怎么样，他得死，他必须得死。从今日起，咱们各袍断衣。一定会醒过来，你舍不得我，我也是幸福的。你都听到了，嗯、从此后，咱们生死相依，我不会再放开你了。为何一人在此？原来你在这儿啊！昔日，整个九州，都是君家的。现在，什么都没了。哼，别急，若想恢复荣景，天子一呼百应，诸侯心悦臣服，必须耐心等待。
、耐心。我想请问你，我还有多长时间可以等？大战之后，那些活着的诸侯，我已经全部下了蛊虫；死去那些，我全找人代替了。现在九州已经大换血了，但如果我要是得不到那颗传说中存在的鲛珠，那请问九州的天下会在谁的手里？天子吉人天下，逢凶化吉。没有必要想这个问题，真的。我只想确认一次，那颗鲛珠是否真的存在。走到这一步，主上，你最好相信；如果不信，只有死路一条。我准备好了干粮，还有水。准备干粮干嘛？你要去哪儿？当然是回陈国，去寻找迷雾森林。我不想去。哦，那你想去哪儿？你带我去那些我想去的美好的地方，好不好？你是不是知道，教主出了点小毛病，就想东想西了？我只是觉得有点累了。从我复活的第一天开始，我就是个活死人，无悲无喜，也没有记忆。每一段偶尔闪过的回忆，都会令我痛苦。其实当时我就并不愿意活着，因为活得如此不开心，还不如死了。这是你的真心话。这段时间，你一点都没有开心过。那和我在一起的时候呢？和你在一起的时候，有一种似曾相识的感觉。可是我又不得不去伤害你。那段时间，我一直很痛苦。等我想起一切后，虽然很喜欢跟你在一起的感觉，可是我必须要去恨。你说老天为什么要这样安排我的命运？不知道，这也是我一直在想的问题。但我现在什么也不想了。人各有志，随了心愿就好。那你随了心愿了吗？我早告诉过你，无论结局如何，只要能守护在你身边，我就是最幸福的。和我在一起，觉得幸福吗？我想，我是幸福的。虽然我的身体很脆弱，随时都会死，但却能哭能笑，能表达真实的情感，还能跟我喜欢的人在一起，这不就是幸福吗？这不就好了？咱们一起去寻找迷雾森林吧。我知道你为了救我，要去迷雾森林。其实我并不在意，能否找到教主，只要能跟你在一起就行。嗯夫人，您也别太焦虑了。不焦虑，永安城被封锁了，信儿到现在还没有消息，我怎么能不焦虑？夫人，夫人，夫人，啊，二公子，他有消息了。
苏谢，怎么好端端的从永安城回来了？难道是天子和你父王有关？他肯定受父王所控制，肯定是父王让他回来的。陈国恐怕要发生事变。永安城情况怎么样？走开！谢儿，你这是做什么呀？今天我要让我父王禅位于我，谁要是敢阻拦，杀无赦！谢儿，你怎么了？魏国公让我给你捎个话。让你最好记得多年前的约定，希望你能按约行事。希儿，你中了蛊？难道你敢毁约不成？希儿，你父王病得不轻，你要等他病逝以后再登上王位，那样才能令天下人信服。你放心。我一定会帮你治疗陈国的。<笑>我还会怕天下人不服吗？陈国也不用你来治理，我自会交与魏国公治理，他才是天下的王。今天，苏恒他必须死。谢儿，你连母后的性命都不顾了吗？如果他死了，我也活不了啊！父王，你怎么了？我去找太医，没用的，这是那个贱人给我下的蛊虫之毒。那怎么办？有什么办法可解？没用的，鱼儿，我能够再见到你，我已经很满足了。来，父王。君府，是儿臣，想厮守终身的人。一时，谁能够开启花虚引智？花虚引，原来如此。这一切，皆是命中注定。父王，何出此言？姑娘的命，是靠教主维系的吗？现在教主是否出了状况？父王，你说的一点都没错。君父现在已经危在旦夕，必须要进入迷雾森林，取得另一颗教主，才能救他的性命。这一切始于迷雾森林，叶家终于迷雾森林。父王，这一切究竟是怎么回事？造成今天这一切，都源于我的年少轻狂。那是我痴迷的寻找迷雾森林。因为迷雾森林是九州最神秘的地方，传说迷雾森林拥有无穷的宝藏和和神秘的力量，还有。
早就因你的死人死线的鲛人。父王，您去过迷雾森林，见过鲛人，为了一个毒约，我曾踏上了那条路，但我没想到，从此会将整个命运改变。现在我该怎么做？你，你站到一边
你知道吗？我已经只听说，迷雾森林是凶险之地，神秘之地，却没有想到是如此的炫美之地。一直以来，迷雾森林都不过是一个传说，但今天身临其境，才觉得对于九州，对于这个世界，原来我们还有那么多的未知。这里面一定埋藏着不少秘密，小心。被缠住了。是什么人？我花了很多心血，好不容易才捉住了这个诱饵，竟被你们坏了我的好事。刚才的藤蔓，是你使用的幻术所。哼，既然你们能够进入到这里，就应该知道，这迷雾森林里处处充满了幻术。我只不过略施雕虫小技，这藤蔓，自然会为我所用。为了一只白兔，至于动用这么大的阵仗吗？白兔，我刚刚不是说过了吗？这里到处充满了幻术，动物都通灵。很不好捉，你是说刚才的白兔也是幻术所变？这只白兔是我设的诱饵，我之所以这么做，就是为了捉住那个水中的鲛人。鲛人，鲛人，对，你可知这鲛人原是池中的小鱼，在这迷雾森林里面，由媚变妖，由妖变怪。
如果任由他生长下去的话，定会为祸九州百姓。所以，必须将他们尽快铲除。你胡说！我从未听说过鲛人会出现在九州，更没有听说过鲛人会害人一事。哼，看来你们对鲛人所知颇多呀。将军误会了，关于鲛人的传说众多，我们只是恰巧听说过罢了。是吗？可我怎么觉得你们也是为鲛人而来？不瞒这位将军，我与舍妹在西海以捕鱼为生，岂料遇到海难，侥幸捡回了一条命。醒来就发现到了此地，打鱼为生的人会穿得如此华丽，打鱼为生，会像他生得如此细皮嫩肉，没有任何风吹雨打的痕迹吗？莫言哥哥，我们跟他说实话吧。不瞒你说，我和他不是渔民，是也并非兄妹，我们相爱，但是家族却不容许我和他来往，所以我们私奔。听说西海上有座小岛，恰似人间天堂，所以我们才雇船前往。是。不料那日海中狂风暴雨，我们整船。被风浪掀翻，随从均不得所踪。所幸我与他没有失散，待我们醒来，便发现海水将我们推到了这里。所以我们到了这里，也不知道这是哪，只觉得眼前的景色美妙万分。啊，对啊，所以我也怀疑过，这里或许会是九州传说中的迷雾森林。但若不是刚才将军口中所提，我也不敢确认。哼。你们两个故事虽然编得好，但是很不幸，我最后再给你们一次机会。说，你们两个到底是什么人？你们和鲛人是什么关系？鲛人在哪里？我们怎么知道鲛人在哪？好啊，既然你们两个人不愿意说出实情，那我就不再逼问。只是我在想，你们死以后，这墓碑上该如何填写？死。你需要我们死？在远去一天，温柔留给风雨；再温柔一天，忘记半世。是晨曦。